Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit der Lektüre zur Situation der Analyse. Und zwar lese ich heute über das stahlharte Gehäuse der Hörigkeit von James Coleman, der das unter der asymmetrischen Gesellschaft beschrieben hat. Also Staat James Coleman wurde 1926 in Bedford, Indiana, geboren. Er studierte Soziologie an der Columbia University New York und war Assistenzprofessor an der University of Chicago und Associated Professor an der John Hopkins Universität. Seit 1973 war er Professor für Soziologie an der Universität of Chicago. Er starb 1995. Er war einer der profiliertesten Vertreter der Rational Choice Perspektive in der amerikanischen Soziologie. Außer mit der Ausarbeitung einer so ausgerichteten allgemeinen Sozialtheorie beschäftigte er sich vor allem mit Fragen der Jugend- und Bildungssoziologie und der politischen Soziologie. Seine Hauptwerke sind The Adolescent Society, Equality of Education and Opportunity mit weiteren Autoren, Medical Innovation on Power and Structure of Society, The Asymmetric Society, und Foundation of Social Theory. <lacht> ja, Organisationsgesellschaft. <lacht> Dass die moderne Gesellschaft eine Organisationsgesellschaft ist, gehört zu ihren augenfälligsten Merkmalen. Vielleicht ist es heutzutage schon gar nicht mehr augenfällig, weil es so selbstverständlich weil uns so selbstverständlich geworden ist, dass fast alle gesellschaftlichen Lebensbereiche von formalen Organisationen durchsetzt sind, ist uns kaum noch bewusst, dass frühere, dass frühere Gesellschaften diese Art von Sozialgebilde gar nicht oder höchstens in wenigen Teilbereichen und auch dort in ganz anderer Form kannten. So gab es zwar die historisch bürokratik im Bas, etwa in Mesopotamien, oder die mittelalterliche katholische Kirche, die auch inzwischen, doch zwischen solchen vormodernen Organisationsformen und der modernen legalen Herrschaft mit bürokratischen Verwaltungsstab bestehen himmelweite strukturelle Unterschiede. Er ist, er ist recht unvergleichbar mit früheren Zuständen, ist eine Auflistung der Gesellschaftsbereiche, in denen heute überall Organisationen eine tragende Rolle spielen. Neben der Staatsverwaltung und Unternehmen sind dies Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser, Gerichte, Forschungsinstitute, das Militär, Kirchen, Museen, Zeitungen, Fernsehsender, politische Parteien, Verbände, Genossenschaften, Vereine. Auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist diese Liste schlagend. Zur modernen Gesellschaft muss vielmehr umgekehrt gefragt werden, in welchen Bereichen es überhaupt noch relativ organisationsfreie Räume gibt. Neben dem Familienleben findet sich nicht mehr viel. Die ambulante Versorgung im Gesundheitswesen durch Arztpraxen ist ein solcher Bereich, der allerdings anderswo <lacht> durchaus schon stärker formal organisiert ist bzw. war, <lacht> wie die Polikliniken in der ehemaligen DDR sowie ähnliche.
öffentliche Gesundheitszentren in den Vereinigten Staaten. Ansonsten ist allenfalls die Kunst ein Bereich, in dem wichtige Leistungen organisationsfrei erbracht werden. Künstler, Schriftsteller, Musiker sind meist nicht in formalen Organisationen beschäftigt. Spätestens die Distribution künstlerischer Produkte erfolgt freilich wiederum größtenteils über Organisationen. Die Durchorganisiertheit der modernen Gesellschaft hat seit den Anfängen der soziologischen Gesellschaftsbeobachtung immer wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dabei wurden die unterschiedlichsten Implikationen dieses, Teil, dieses Tatbestandes für das Funktionieren oder für Funktionsdefizite der Gesellschaft herausgearbeitet. Eine Fragerechnung war von Anfang an, was bedeutet es für die, individuellen, für die individuellen Gesellschaftsmitglieder in einer Organisationsgesellschaft zu leben. Die Antwort hierauf fiel größtenteils besorgt, wenn nicht zutiefst düster aus. Um nur drei markante Analysen hier anzuführen, Max Weber sprach vom stahlharten Gehäuse der Hörigkeit, in das, das, in das die Individuen durch die unaufhaltsame Ausbreitung formaler Organisationen gesperrt würden. Die Frankfurter Schule verlängerte diese Diagnose zur These vom Ende des Individuums in der verwalteten Welt. Und Robert Pestus schilderte die Sozialcharaktere des Aufsteigenden, des Indifferenten und des Ambivalenten, die durch Organisationsmitgliedschaften geformt und jeder auf seine Weise beschädigt würden. James Coleman führt in seiner 1982 veröffentlichten Betrachtung der asymmetrischen Gesellschaft diesen Topos soziologischer Gesellschaftsdiagnose fort. Anders als, diese, anders als die genannten Soziologen bemüht er sich allerdings darum, nicht nur die Gefahren der Organisationsgesellschaft für die Individuen darzulegen, sondern auch mögliche Gegenmaßnahmen zu durchdenken. Er teilt also nicht den Fatalismus, den die Organisationsgesellschaft üblicherweise hervorruft. Ende des Abschnittes